Nessa semana, você acompanhou aqui no Assembleia Informa uma solicitação do deputado evangelista Siqueira direcionada à Secretaria de Educação para a divulgação dos gastos da pasta com recursos do Fundeb. Após o pedido, a Secretaria de Educação enviou as informações sobre os gastos do programa em Roraima. A partir de agora, a diretoria do Sinter, Sindicato dos Trabalhadores em Educação, deve estudar o documento e repassar as informações para a categoria. Nós vamos aproveitar tudo, tudo isso que ele trouxe para passar para a nossa categoria e mostrar para a categoria que a gente está trabalhando. Nós também enviamos um, um documento, um ofício para a secretária, sugerindo também a mesma, fazendo o mesmo pedido, já reiterando essa atitude do, do deputado. Então, junto, deputado, junto, sindicato, então a categoria vai ficar sabendo com que são gastos esses resíduos, o dinheiro do Fundeb, para que a gente não seja de pego de surpresa no final do ano. As informações encaminhadas pela Secretaria de Educação é uma resposta da pasta à solicitação do deputado evangelista Siqueira. É importante porque nós estamos falando do maior recurso que financia a educação do nosso Estado. Praticamente todas as escolas necessitam do Fundeb para funcionar. É preciso que haja transparência, é preciso que nós possamos fazer o acompanhamento e os gastos sejam é, sempre aplicados da melhor maneira possível. Clenildo é representante do Sinter no Conselho do Fundeb. Ele destaca a importância da participação neste Conselho. A importância desse Conselho para os gastos públicos né, na educação no qual o, o Fundeb é primordial. Né? E o Conselho esteve um pouco distante pelo atual momento que estamos passando, né? mas estamos já convocando, convocamos novas reuniões, e né? eu, como representante do Sinté, já estive acionando todos os membros para a gente fazer uma atuação mais presencial. A partir de agora, as informações sobre o fundo devem ser repassadas mensalmente. Isso possibilita que, ao final do ano, o sindicato saiba se existe ou não o rateio do Fundeb. Para que eles também possam fazer a sua análise e a gente confrontar os dados, poder se encontrar, manter esse diálogo, porque o nosso objetivo é mensalmente fazer a análise é, dessas planilhas, desses gastos, para chegar ao final do ano e nós sabermos de fato como foi gasto, como foi aplicado o recurso do Fundeb e se há resíduo que precise ser é, rateado entre os trabalhadores e as trabalhadoras em educação.